في ظل احتدام الحرب الروسية الأوكرانية يواصل الناتو إرسال رسائله العسكرية لموسكو هذه المرة ليس دعم تعزيزات عسكرية تستقبلها كييف بل أخطر من ذلك في الزمان والمكان فهل ستضبط روسيا أعصابها أم أن لها ردا آخر؟ قبل أن نستعرض معكم آخر الرسائل الحربية بين روسيا والغرب لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس ومشاركتنا بما لديكم من معلومات في التعليقات من آخر الرسائل العسكرية لحلف الناتو إطلاق مناورة عسكرية واسعة النطاق في النرويج حلف الناتو برر أن المناورة لاختبار قدرته على الدفاع عن بلد عضو في الحلف يتعرض لعدوان خارجي في رسالة واضحة لبوتين مناورات حلف الناتو أطلق عليها اسم كولد ريسبونس 2022 ويشارك فيها نحو 30 ألف عسكري و200 طائرة وحوالي 50 بارجة من 27 دولة الناتو يقول أيضا إن المناورات ستساعد الجيوش الغربية في أن تكون أكثر صلابة في القتال في البرد القارس برا وبحرا وجوا بما في ذلك المنطقة القطبية الشمالية وزير الدفاع النرويجي أد راجر إينوكسن اعتبر أن التدريب مهم للغاية لأمن النرويج والحلفاء والامتصاص أي فعل روسي وقال أيضا إن المناورات ليست بسبب العملية العسكرية الروسية على أوكرانيا ولكنها تكتسب أهمية إضافية بسببها كتبرير يتقي به الغضب الروسي يعود إينوكس مرة أخرى ليكشف قلقه متوشحا بالصلابة قائلا لا يوجد حاليا تهديد عسكري واضح ضد حلف شمال الأطلسي أو الأراضي النرويجية لكن الوضع في أوروبا لم يكن متقلبا بهذه الدرجة منذ فترة طويلة كان هكذا قوله الذي أبدى بالفعل توسع القلق الأوروبي جراء الحرب دول الناتو دعت أيضا أصدقائها كالسويد وفنلندا للمشاركة في مناورات كولد ريسبونس 2022 التي تستمر حتى الأول من أبريل القادم وهما دولتان غير منحازتين رسميا ولكنهما شركتان تزدادان قربا من حلف شمال الأطلسي وضوح الرسالة وخطورتها يكشفه مكان المناورات والذي يقع على الجانب الآخر من الحدود الروسية النرويجية البالغ طولها 196 كيلو مترا في القطب الشمالي ولكن أين تكمن الخطورة؟ تكمن الخطورة هنا فالمناورات قريبة من التمركز الهائل للأسلحة النووية والمنشآت العسكرية في شبه جزيرة كولا الروسية مقر أسطول الشمال القوي المناورات العسكرية تزامنت مع تحذير موسكو للدول الدعم لكييف بقوافل الأسلحة وشدد الروس على لسان نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف بأن أي قوافل قد تصبح هدفا عسكريا لقواتهم ريابكوف أكد أن الرسالة تشمل واشنطن قائلا حذرنا الولايات المتحدة من أن تنظيمها لعمليات ضخ أسلحة والتي تشمل منظومات صاروخية نقال مضادة للجو وصواريخ مضادة للدبابات من عدد من الدول على نحو طائش إلى أوكرانيا لا يشكل خطوة خطيرة فحسب بل وخطوة تجعل من قوافل الأسلحة تلك أهدافا عسكرية مشروعة للجيش الروسي برأيكم متابعينا الأعزاء هل ستسارع مناورات الناتو من وتيرة التعاون العسكري بين روسيا والصين وكوريا الشمالية ردا على حلف شمال الأطلسي وهل ستستمع أمريكا للتحذيرات الروسية؟ شاركونا بأرائكم في التعليقات ولا تنسوا الاشتراك بالقناة والاعجاب بالفيديو وتفعيل جرس التنبيهات ليصلكم كل جديد على قناة أشياء لا تعرفها